Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Abhiruchi. మీచేతి వంటలో టేస్ట్ రెసిపీస్ నేర్పించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మలో రాజుగా చేయబోతున్న వెరైటీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హలో రాజ్ గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చేస్తున్నారు గుమ్మగుమ్మల్లో నేను చేయబోయేది మహారాష్ట్రియన్ డిష్ అండి ఓకే వెజ్ మసాలా బాత్ చేస్తున్నాను వెజ్ మసాలా బాత్ అవునండి ఓ బియ్యం ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు అరకప్పు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు ఎనిమిది కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు బంగాళదుంప ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మినప్పప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వంకాయ ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా రాజ్ గారు స్టార్ట్ చేద్దామండి సో దీంట్లో ఒక పౌడర్ వాడతారని చెప్పాను కదా సో ఆ పౌడర్ మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం సో ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు సో కొబ్బరి ముక్కలు అయితే కొంచెం బాగుంటుందండి పౌడర్ కంటే కూడా అలాగే ఇక్కడ మసాలా దినుసులలో కూడా ఇక్కడ పెద్ద యాలకులు వాడుతున్నాం అండి నల్ల యాలకులు అంటారు అలాగే మరాఠీ ముగ్గ సో ఇవి కూడా దీంట్లో సో యూజువల్ గా మనమైతే ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఆ పలావుకే అట్లా అవి వాడతాం కదా ఎస్ సో దీంట్లోనే ఎండమిరపకాయలు అలాగే శనగపప్పు మినపప్పు ధనియాలు మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు సో ఈ పౌడర్ మనం రైస్తో పాటు యాడ్ చేసుకుంటాం అండి సో ఇలాగైతే విసిబెల్లి బాత్ మనం రైస్ ఎండింగ్ లో మసాలా పొడి యాడ్ చేసాం కదా సో ఈ దాంట్లో కూడా సేమ్ అలాగే యాడ్ చేసి తీసుకుంటాం సో కాబట్టి ముందుగా మనకి ఈ పౌడర్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం రైస్ అది ఉడికిచ్చేసుకుని సో దాంట్లో ఇది యాడ్ చేసేసుకుని అంటే ఎసర్లో పెట్టేసుకుని ఉడికిచ్చేసుకుంటాం సో కొద్దిగా నువ్వులు కొద్దిగా జీలకర్ర అండి సో రెడీ దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్ లోకి తీసేసుకుందాం సో ఇవన్నీ కలిపేసి మనం పౌడర్లా రెడీ చేసుకోవాలండి సో కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పొడి కొట్టేసుకున్నాం మామూలు ఫైన్ పౌడర్ మసాలా పౌడర్ లాగా చేసేసి ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా సమ్మర్ లో వచ్చే మామిడి పళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పండుకున్న రుచి అలాంటిది మరి అసలు పళ్ళన్నిట్లోనూ రా మామిడి పండిన రాజు అంటూ ఉంటారు కదా పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారు తినడం వరకు బాగానే ఉంది కానీ దీన్ని మన స్కిన్ కి కూడా బాగా అప్లై చేసుకోవడం వల్ల స్కిన్ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎలా అంటారా మామిడి పండును గుజ్జులాగా చేసుకుని ఆ గుజ్జులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా అలాగే ఉంచుకుని ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ బాగా హెల్దీగా తయారవడమే కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి మృత కణజాలం అంతా కూడా పోయి చర్మం మరింత కాంతివంతంగా తయారవుతుంది ఓకే మరి చిట్కా చూసారు కదా సరిపోతుంది సో కొంచెం వామ్గా అయిపోయింది మిక్సీ పట్టేసేద్దాం ఓకే సో ఇలా పొడి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ముందుగా 
దీని పక్కన పెట్టేసేద్దాం సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ అండి సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో ఇంకిప్పుడు మనం అంటే ఎసరు వేసేసుకోవటమైన ఉడికిస్తాం కాబట్టి వెజిటబుల్స్ ముందేమి బాయిల్ చేసి పెట్టుకోకర్లేదు సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా కరివేపాకం సో దీంట్లో మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని వాడుకోవచ్చు అండి కావాల్సి టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో బాగానే ఉంటుంది క్యారెట్ ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు బీన్స్ వంకాయలు కాలిఫ్లవర్ కొద్దిగా పసుపు సరిపడ ఉప్పండి సో కొంచెం వేగితే సరిపోతుంది మిగతా మనం ఎసరేసేసి దాంట్లో ఉడికించేసుకోవచ్చు అండి వాటర్ ఏమైనా హీట్ చేసుకోండి దేంట్లో యాడ్ చేసి సో కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనం కుక్కర్లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఒక మూడు విజిల్ పెట్టేసుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది డైరెక్ట్ కుక్కర్లో కూడా చేసేసుకోవచ్చు కదా చేసేసుకోవచ్చు అండి కొంచెం మనకు బాయిలింగ్ వస్తే మిగతా ప్రాసెస్ మనం చేసుకోవచ్చు రాజుగారు చూద్దామా ఓకే మార్నింగ్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకెంతసేపు రాజుగారు మసాలా ఏమో మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఫాస్ట్ గా తినాలనిపిస్తుంది కుక్కర్ లో మనం ఇది వేసి రైస్ వేసేసి ఇంక ఉడికించేసుకోవటమే కదా అంతేనా అంతేనా ఓకే ఓకే సో మనం జనరల్ గా పలావ్ అది కుక్ చేసుకుంటాం కదా రాజుగారు అట్లానే అలాగే ఇది కొంచెం మెత్తగానే వస్తుంది సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గానే ఓకే ఓకే నానబెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం ఫాస్ట్ గా కూడా అవుతుంది నెక్స్ట్ మసాలా పొడి సో ఇది క్వాంటిటీ ఎలా రాజుగారు అంటే సో కొంచెం మనం ఎక్కువ పక్కులు చేసుకోవచ్చు 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 మనం కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం తగ్గించేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఇంత రైస్ కి ఇంత పౌడర్ అట్లా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు జస్ట్ మనం కొద్దిగా వేసే టేస్ట్ చూసైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే ఒకసారి మసాలా వేసాం కదా బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఉడికించేసుకున్నాం మూడు విజిల్ వస్తాయి మనకి రెడీ బాత్ రెడీ సో మా కుక్కర్ లో మూడు విజిల్స్ మీ కుక్కర్ ని బట్టి మీకు ఎంత ఎన్ని విజిల్స్ చూసుకుని దాన్ని బట్టి కుక్ చేసుకుంటే మనకి బాత్ రెడీ సో ఆఫ్ చేసేసి మాకు కొంచెం మనం ఆ స్టీమ్ స్టీమ్ డౌన్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇంక ఇలాంటి వాటికి మనకి కాంబినేషన్ ఏమి ఉండదు కదా రాజుగారు డైరెక్ట్ గా తినేట్ డైరెక్ట్ గా వేడివేడిగా తినేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే కొంచెం పెరుగు సైడ్ లో పట్టేసుకుంటే ఓకే బాగుంటుంది ప్లేన్ కార్డు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఓకే ఓకే చూద్దామా రాజుగారు ఓకేనండి చాలా సూపర్ గా వస్తుంది వెజ్ మసాలా బాత్ రెడీ సూపర్ ఓకే అండి మరి వెజ్ మసాలా బాత్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు ఒకసారి చూద్దాం వెజ్ మసాలా బాత్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఎండు మిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ధనియాలు మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు నువ్వులు జీలకర్ర వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు తరిగిన బీన్స్ 
బీన్స్ వంకాయ ముక్కలు కాలీఫ్లవర్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తగిన నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ మసాలాబాత్ రెడీ ఓకే మరి వెజ్ మసాలా బాగా తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుని రాజుగారు చాలా ఘాటుగా ఎస్ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్స్ అలా పర్టికులర్ ఒక ఫ్లేవర్ అని ఏం లేదు అన్ని అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ దీంతో సో దానివల్ల కొంచెం మిక్స్డ్ గా వస్తుంది ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మనకు ఆ మసాలా పొడి ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం మెయిన్ ఆ టేస్ట్ తెలుస్తుంది యాక్చువల్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఈ పొటాటో ఇవన్నీ కూడా ఎలాగో మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ తీసేసుకుంటాయి కదా అవునండి సో మెయిన్ ఆ మసాలా ఆ పౌడర్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది మసాలా బాగా సేమ్ యాక్చువల్ గా వెజిటేబుల్స్ ఏం లేకపోయినా ఉంటే ఆ మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది నైస్ రాజు గారు బాగుంది సో చూసారు కదండి టేస్టీగా ఉంది అండ్ స్పైసీగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి 